Assalamualaikum Hai Farid Daripada NextGeek Minggu ni saya akan review Sebuah gaming mouse Daripada Mechanic Dan ini ialah Mechanic M610 Ok Jom Sebelum kita teruskan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi dan terima kasih kepada pihak mekanik yang telah menghantar gaming mouse ini untuk kami review. Ok guys, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak. Saya jarang baca manual tapi hari ini saya akan baca manual. If there is a problem with the product you receive, please go to the online store to contact customer service. You tell him the date of your purchase and what happened and he will give you the best solution. Thank you. I wish you a pleasant experience Ok ni dia punya intro untuk dia punya manual lah Baik kita teruskan kita punya gaming mouse Ok guys inilah dia kita punya gaming mouse daripada mekanik iaitu mekanik M610 Kita punya first impression memang lawa Mungkin sebab saya tak pernah lagi ada gaming mouse yang berwarna putih Tapi sebab dia punya colour RGB dan apa semua memang sangat kena Yang benda yang tangkap sebenarnya mata dia punya lawa lah Ok yang kedua memang ringan Berat untuk gaming mouse ni ialah 60 gram Kemudian kita ada 7 button Yang mana kita ada extra 2 di bahagian tepi Dan juga 1 di bahagian tengah Dan ni untuk kita tukar DPI Di mana setiap DPI tu diwakili dengan satu warna jadi range dekat yang mouse ni yang standard daripada 800 ke 6400 DPI dan kita boleh custom DPI dalam software di bahagian belakang game mouse ni kita ada button untuk kawal lampu LED yang mana kita boleh turn off ataupun kita nak hanya menyala logo ataupun kita nak on semua lampu dekat mouse ini. Dimension untuk mouse ni ialah 39mm tinggi, 59mm lebar dan 125mm panjang. Jenis sensor pada gaming mouse ni ialah PMW3325. Mouse ini menggunakan Omron switch dan switch ini boleh bertahan sehingga 5 juta klik. Pulling rate untuk gaming mouse ni ialah sehingga 1000Hz dan kita boleh ubah melalui software. Kabel untuk gaming mouse ni adalah jenis braided dan sepanjang 1.2m. Review saja untuk Gimi Mouse ni yang pertama sekali dia punya ringan ya. Memang ringan 60 gram saja. Jadi bila kita gunakan mouse ni memang kita punya tangan lebih selesa sebab memang ringan. Kedua Gimi Mouse ni memang sesuai kita gunakan untuk kerja seharian kita ataupun pada kalian yang menggunakan untuk bermain game. Yang ketiga ialah dia punya warna dah. Gimi Mouse ni datang dalam dua warna iaitu warna hitam dan juga warna putih. Saya memang sarankan untuk ambil warna putih sebab warna putih dengan lampu di bawah ni memang bagi saya memang sangat-sangat cantik, memang sangat lawa. Sesuai dengan kalian yang mungkin sekarang ni tengah buat PC dengan tema warna putih. Material pada game mouse ni juga memang sangat baik. Memang sangat kukuh bagi saya. Jadi kelebihan dia memang steel bagi saya dia punya berat dah. Memang sangat ringan. Sangat selesa untuk kita pakai. Dan lampu dia memang sangat lawa. Kalau kalian nak gunakan mouse ni untuk bermain game. Memang tak ada masalah. Kalian boleh custom sendiri. Kalian punya DPI setting. Sampai jumpa setting yang paling sesuai lah dengan kalian punya cara bermain. Yang saya mention tadi dia punya jenis features ya. Sangat best untuk kita tekan. Kalian boleh dapat kan Kimi Mouse ni dengan harga serendah RM57.90 di official store mekanik di Lazada link di bawah baik saya review pula software untuk Kimi Mouse ini ok guys ini adalah kita punya software untuk mouse mekanik M610 dan yang pertama sekali kita dapat lihat kat sini kita ada pilihan untuk ubah setiap button kat sini yang mana untuk seperti biasa saya dah ubah button 4 dan juga button 5 untuk fungsi volume up dan juga volume down dan kemudian di bawah ni kita ada micro editor dan di bawah sekali kita ada pilihan untuk profile yang mana kita boleh set hingga 3 profile jadi kalau macam saya saya dah set untuk profile 1 butang 4 dan butang 5 volume up dan juga volume down jadi kalau untuk gaming saya akan tukar kepada profile 2 dan saya akan biarkan butang forward dan juga butang back untuk butang 4 dan 5 kemudian di sini kita ada DPI setting yang mana kalian boleh ubah Ataupun customize setiap DPI di mouse ini Di mana kalian hanya perlu menekan butang 6 Untuk menukar kepada DPI pilihan kalian Seterusnya kita ada pilihan untuk lighting effect Yang mana kita ada 9 pilihan Iaitu colorful streaming, steady, breathing, colorful tail, neon Colorful steady, flicker, tail, wave dan juga LED off Kita juga boleh ubah speed untuk kita punya effect lighting Dan juga direction untuk kita punya effect Kemudian kita ada mouse parameter yang mana kita boleh adjust mouse sensitivity. Kemudian kita boleh adjust scrolling speed dan juga double click speed. Akhir sekali kita ada 
pilihan untuk polling rate yang mana kita boleh ubah polling rate daripada 125Hz sehingga ke 1000Hz Ok guys, kita kembali ke video Ok hey guys, jangan lupa like dan follow Facebook Mechanic Saya akan tinggalkan link di bawah Dan seperti biasa, subscribe, like dan share video ini Kalau anda suka Dan jangan lupa untuk join server Discord kami Link juga di bawah Ok guys, sampai jumpa lagi Assalamualaikum Peace